。各位，我们活在这个地上，没有片刻是能安宁的。为什么呢？我们常常遇到忙碌的事，跟人吵架，犯了肉体的情欲，心里很多的缺乏之处，或者现在正处于患难的过程中。最近我们也听到。法国巴黎遭受恐怖分子的灾害，这个消息都叫许多人心惊胆跳。真的，这个地上没有片刻是安宁的。所以，在这些问题当中，或许有些信徒会问：神，你在哪里呢？为什么你允许发生在我们的身上，而不在别人身上呢？又或者，我们基督徒被外邦人讥笑说？你的神在哪里呢？各位，在你心中是否有这个疑问？我的神在哪里呢？今天神要给我们答案，什么答案呢？第一个答案是：当我们受灾害与挣扎时，神在天上随自己的意志行事。在诗篇一百十五章二到三节，诗人问道：“为何容外邦人说？”他们的神在哪里呢？然后第三节，诗人却自己回答说：“然而我们的神在天上，都随自己的意志行事。”各位，这里说的“他们”是指以色列民。当时外邦人看到以色列民遇到很多的难处，就有点讽刺，说他们的神在哪里？比如，神的供应在哪里？神的恩典在哪里？神为什么给你问题呢？神不是爱你的吗？为什么你作为一个基督徒会犯这个罪呢？等等，各位，这个时候神在哪里呢？可能我们被外邦人讥笑，好像靠他们所拜的偶像或靠他们的努力，还比我们靠神更成功。但是圣经很清楚地告诉我们，他们的结局是走向灭亡。只要神的愤怒领到他们，他们是担当不起的。除了我们被世界的人讥笑，我们也常常被撒旦讥笑。他每次用我们最软弱、无能的地方控告我们，用环境情况来影响我们，叫我们不能看见神的应许和永远的盼望。但是诗人给了一个永远的答案，那就是神。坐在天上宝座，正按着他永远的两扇无限的智慧和美意掌管万有。我们要晓得，神随自己的旨意行事，就是告诉我们他的主权，在他的主权里面都是美善的。这也包括过程当中的邪恶与问题的存在。但神已经知道和设定了最终的得胜。因神是那使万事互相效力，叫爱他之人得益处的。各位，我们有限的人，在我们有限的理性与情感里，是不能辨别这神的旨意的公正与好歹。唯有认定神的主权与应许，然后等候神显明他的信实。那第二个答案就是，当我们在患难的时候，神。在暗处试炼我们，也必在最佳时刻拯救我们。在启示录二章十节说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日。你勿要致死，忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”各位，撒旦是天天暗示我们，使我们心里。备受折磨，那时心里多么难受，多么委屈又痛恨。那时我们心里就会想：神在哪里呢？其实我们真正的痛苦是自己了，自己是最大的仇敌。因为人的脆弱是在心灵里面，不能放，不能死，不能穷，什么都不能。但是神却在暗处试炼我们。为了就是练尽我们的器皿，能生出忍耐，忍耐也当成全完备，毫无欠缺。然后是福音被我们尽都传明，所以如此，患难会给你带来无比生命的荣耀，最后呢，成就你生命里面伟大的事。
。所以，对于我们已经是神的儿女，将来是要到永远的国度去，哪怕是在过程中会遇到患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身入体、危险、刀剑，神就在他最时刻拯救我们。使我们经历圣灵极大的帮助与扶持，以致在这个一切的事上，更是为主做见证，得胜有余了。那最后，神在哪里的答案，就是当我们在犯罪里面，神正站在我们前面，随时准备饶恕。在约翰福音八章十八到十九节，耶稣对他的仇敌说：“我是为自己做见证。”还有猜我来的父也是为我做见证，他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父。”各位，当不信的人嘲笑耶稣说：“你的父在哪里？神在哪里？”答案是，他就在他们中间。神走向十字架，开了一条。救他们脱离罪恶的道路，今天也是如此。你若在犯罪里面，虽然神讨厌罪，但他更是愿意要饶恕你、赦免你，所以才走向十字架，还清人的罪债。这就是神所谓的慈爱与恩典。他用他十字架的饶恕站在我们前面，但是如果我们没有从十字架得饶恕的心，心就不被恩感。所以就会多靠自己、靠人、靠钱财等等，那时主的恩典便不产生，因此就会一直在问题里面打转，不能从罪里面出来。唯有将主权给神，也就是信靠神的儿子了。我们若信靠主，神将把我们所有的损失转变为永久的益处，为主做见证了。所以，各位弟兄姐妹们，但愿我们从神的话语里面得着神在哪里的答案，使我们还活着这没有安宁的末日里，心灵仍然能欢欢喜喜。祝福大家。